。嗯，林子，叔叔最不爱喝咖啡，你沏的咖啡就好喝。嗯嗯嗯。爸，我吃完了。嗯，好。您慢吃。嗯嗯。三寿啊，你别再杀猪了！我开的价已经是地板价了，再掉我就掉到坟墓里了。<笑>老实跟你说吧，现在有人要我的酒店，他找过好几次，而且不谈价格。我考虑到咱们是老朋友，你又是第一个诚心想买的，我就把信息传达给你。得了吧，你别在这儿给我打心理战了。<笑>你我都是老中医。没必要互相在这开药方啊！你说说，除了我以外，在温州还有谁有实力买你一个烂酒店？我是真没跟你玩心理战的游戏啊！真的有人要盘我的酒店，而且现在开始运作抽钱了。那个人谁啊？你，我当然不能说了。咱们都是做生意的，事儿不成不要紧，得罪了朋友就不好了。这样吧。如果再有买家跟我签合同，我在签字的前一分钟，我给你打电话，你只要说买，我马上悬崖勒马，抛开他们跟你签，怎么样？嗯，不怎么样。老公啊，你再好好考虑考虑我给你开这个价钱，我是真心想要，我要是你。我现在就交易，我早一天拿到现金，投到水田站去，我早一天收益啊。从长线上来讲，这些收益远远能够超过你那个降价的损失啊，啊。三叔，干脆点说吧，你是要还是不要？我要，但是你必须降价。好，那我就走了。哎，你等等。哎，你刚才说那个人是温州人吗？啊，是新子弟啊，还是老甲鱼啊？当然是老甲鱼了。老人是黄金梅？不是，唐里头。不是，难道是黄瑞成？怎么又是他？哎哎哎，这不是我说的啊，是你自己猜出来的。哎呀，行了，这黄老鞋的家底我最了解了，他没钱，他卖一双鞋顶多赚个一块八毛的，你说他哪有钱呀、啊？他借也借不了那么多钱，他就算是能借那么多钱，他卖鞋的钱也付不了利息。啊，我放心了，你走吧。好。叔，嗯，你这怎么回事啊？我跟你说过多少遍了，那烂藤椅啊，烂衣服早该扔了。你又不是没钱。哎呀，你忙你的，别操我的心。人老了，念旧。今天我把大家招来，是要宣布一个重要的决定。老唐，领带外。啊，行吧，好了。我决定拿下李宝光的烂尾楼。你弄到钱了？哪弄的？多少利息啊？哎呀，你先别急着问。阿成，你接着说。这件事情要绝对保密，不能让任何人知道，尤其不能让三猴子知道。据我所知，李宝光那个烂尾楼，除了我们就没人感兴趣。一会儿我把高人给他高招亮一亮，你们再说有没有人感兴趣。李宝光已经熬不住了，他刚才上门来求我，让我买下他那个酒店。我呀，我已经向董事会汇报过了，我认为这是一个好项目，我相信他们不会反对的。
道先生，欢迎光临。这按摩椅是你们这儿卖的？是的，我们的按摩椅对缓解疲劳效果非常好。它是针对我们中医穴位，给您从头到脚进行一个模仿人工式按摩的。根据中医穴位的啊？嗯，是的。有那么好吗？您可以试试看。现在感觉怎么样？嗯，好，挺好的，我要了。好的，我最好的。请稍等。董事会他们已经同意我们购买酒店了，请你尽快的协商吧。务必要保密。这么快就决定了？是的，等你当成了 MGX 公司的董事，你就知道什么叫高效运作了。没错，没错，赶快行动吧。嗯哼。这是我们的名片，有什么问题你可以随时打电话联系我们，我们上门服务。啊，好，走了，大叔。呃，这就好了。好了，走了，大叔。好，谢谢啊。少，这这这什么玩意儿？这是，这叫按摩椅啊，是专门做按摩用的椅子。人家说了，这是按照中医穴位来设计的。把它送给你了，你赶紧把这个破藤椅给扔了吧。啊，骚财鬼。我刚买了把新的，哎，叔叔，你坐，试一试。哎，我我不坐，那必须坐，那钱都已经交了。来，哎，等等等等等等等等等等，人说明书上说了啊，必须把衣服脱了以后才能坐呢。嗯，还有裤子、鞋，还脱裤子啊，都要脱了。嗯，是这样的啊，啊，来来来，坐在这儿，嗯，把脚放在这里面，啊，脚放这里面。哎呀，快坐吧。好，嗯，把手放在这儿，坐吧，在这儿，对。好，别动啊！哎，怎么走了？哎，哎，别讲，别讲，不是不是不是，怎么样？不知道，师王，你把我放出来！哎，等等等等，哎呀，哎，他他不能动啊，不能动！哎呀，要这个脚底下的，他你，哎呦我妈呀！哎哎，叔，别动啊，小心垫着你。哎呦！哎哎，少，不，你你你要干什么？哎呦，我我哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦
你打算什么时候把咱们俩的事告诉你爸呀进来吧你可吗嗯你想喝茶咖啡他叫侯小帆 我们俩青梅竹马, 哦, 哦。来，要不我端着你吃吧？好吧。你吃一个吧，什么馅儿的？哇，豆沙，豆沙，说吧，是一起吃啊。小薇说，师兄弟之间都叫你刘妈是吗？那我以后跟着小薇叫也叫你刘妈是吗？嗯嗯。呃，是这样的，那个刘妈这个词呢，只能是我们师兄姐妹几个叫的，你就别叫了，
。你猜我们跟谁在一块呢？不用猜，我表妹吧。真聪明。你们玩的好吗？我们玩的特别好。啊、呃，你表妹还给我们煮了夜宵，特别好吃。我打算以后天天来这儿吃夜宵。她没难为小薇吧？啊，你你有事情要找你表妹说呀？哦，对了，你那个松紧带修好了吗？说什么松紧带？就是小薇说你没修好的那个松紧带，啊，修修好了，修好了，修好了，修好了，那行吧，你表妹等着呢，电话留吗？你跟我说实话，他们俩到底是什么关系？就是朋友啊，朋友还有什么关系啊？什么样的朋友关系？就是一个男的，一个女的，能聊得来，能说得来，就在一块儿的那种朋友啊。小范。不早了，要不我送你回去吧？你说我今天晚上要是不走了，睡在你们家，他会怎么样？我估计他呀，一定会在门口守一夜。哎，你干嘛？我是朝你睡沙发。你别闹了，好吗？明天还得早起呢，听到了没？走，现在，立刻，马上。今天晚上就一次性搞定他。哎呦，你确定吗？确定。真的确定？哎呀，快走吧。哎呀，你干嘛非让我走呢？我今天晚上睡这儿的话，说不定他明天就走了呢。不可能，我告诉你们。他这个人性子又直又怪，而且脾气还不好。你要是把他逼急了，他想不开怎么办？再再再再过分一点，他在我身上来个七刀八洞的，谁负责啊？啊！他敢吗？敢，真的敢。那我走了。到家给我打电话啊。还不睡啊，黄小薇，你不能再这样东游西荡、无所事事的了。哎呀，刘妈，你可真的是。开始，你跟我到你爸的公司去上班。我要是不呢？由不得你说不，除非你打赢我。打打打！你天天就知道打，要不你现在就打死我，打死我我也不会去的。懒得跟你说，早点洗洗睡吧。明天我会让你去的。不可能。走吧。你是要在车里待一天呢，还是跟我进去呢？好。刘刘子，你这个变态，开门！怎么了？去就去，谁怕谁啊？早这样就好了。哎，好，放手吧
就不要在这里遭罪了，帮我上办公室啊，喝喝茶，烧烧网，干什么都行啊。忙你啊，别管我啊，把我当空气。那我走了。哎呀，二哥，你猜我看见谁了？谁呀？看见小薇了。他来干什么？嗯，他现在在设计室看人设计鞋呢。不可能，那设计师不得闹翻天了？我说的是真的。那旁边还跟那些女孩，我我就想问，那谁呀？那是。哦，我明白了。怎么了？一物降一物。这不什什什什么？一物降一物啊！你在画什么呀？动什么你？太难看了，你在画什么呀？哎，你们看是不是很难看？像芋头。干什么呀你，黄小薇？不是我在帮你呀。哎呀，别闹别闹。那、啊、这样好看多了，真的这样好看多了，师傅，这样是不是好看多了？我在香港吧，看见很多女孩子都这么穿，我觉得很时尚。行啊，脑子挺聪明的。待不到半天就搞出个时尚流行款，我是不是可以当设计师了？还给我。哎，所以说人呐，就得到处走走，到处看看，到处转转，长长见识，不能总在一个地方待着。你说你每天待在龙泉，你干嘛呀？呃，劈柴，练武，呃。练武，练武，练武，练武，练到最后，练得自己五大三粗，四肢发达，头脑简单，粗胳膊粗腿，傻不拉几的，根本就不适合干设计师。我要是你啊，我现在就收拾东西回龙泉，该结婚结婚，该生孩子生孩子。你知道为什么吗？因为你真的不适合这里。你干嘛？要打我呀？哎，照这儿打，把这儿打坏了，你还是一个头脑简单、四肢发达的大笨蛋。哎，你，哎，你，没看出来你还是个天才啊！帮我把设计稿完成。打不过去了，你帮我打吧。不行，太晚了，我得走了。哎，不想回去就别回去了呗，你睡沙发吧，别勉强自己了。我要是不回去的话，刘妈一定在那儿等着我。等等我回去以后，他就在我脑袋上不停的念呀念呀念的，我脑袋生疼。走了。哎，送你。哎，小薇。阿姨。你去哪儿啊？我还做了夜宵呢。阿姨，我不饿，谢谢了，我得走了。那好吧，常来啊。嗯。把这里当成自己家。明白，阿姨，拜拜。拜拜。常来啊，把这当自己家啊。别送了啊。啊，常来啊。拜拜。<笑>嗯、小薇，我都在这等你半天了。好了，回去吧。你跟踪我，监视我。什么？我监视你？我是怕你太晚了打不到车回去。狡辩。
上车吧。女儿的事情，你跟阿成谈了没有？啊、哦，会商量的，会商量的。会商量的，什么时候呢？马上，马上，马上。马上什么时候啊？哎呀，我这两天不是在忙收购酒店的事儿吗？明天吧，明天我就找他上来。那好，就明天。你可不要再骗我啊！天地良心，我骗谁我也不敢骗你呀、啊！啊？<笑>你骗我，骗的还少吗？我可提醒你啊，这件事关系到女儿一生的幸福。如果因为你给耽误了，你就一辈子都别想踏进这个家门了。啊！他不会走吧？不会的，说好了不见不散。哎，这办法行吗？哎呀，你听我的，都安排好了。嗯，一点时间观念都没有，害得我等了一个小时了。今天约好了跟市领导谈点事儿，结果市领导临时有个会，这不是刚刚完事儿吗？行了行了，别解释了，有什么话不能电话里说呀？嗯，呃，服务员啊，两杯黑咖啡，好的。呃，小飞，小飞，哎，别别别玩手机了，爸跟你说话。嗯。那个，爸看出来了，这个刘玲子在咱们家呀，确实是太欺负人了，天天压着你，欺负你，让你难受，你一天到晚也不自在。那我就跟你石叔叔商量了一下，让你到他们家去住几天，惹不起咱躲得起呀、啊。我为什么要躲着他呀？我是因为看在他爸的份上，他爸教我手艺，帮我修好了瓷碗了，我才给了脸，我没有赶他走。再说那个家是我的，我凭什么要给他呀？我去哪儿啊？啊啊，对呀、啊，就是，孩子这么大住别人家，他心里觉得不方便，这是理所当然的，真的。哎呀，阿飞，志强，小薇啊，后来我跟你阿姨也商量了一下，突然想起来了，就是。我三弟在法国马赛开了一家高档的餐馆，我记得你喜欢吃法国大餐，对不对？干脆你去法国得了，在法国念个书，读个 MBA 什么的，将来娶一个法国女郎，给你们老黄家也改良一下品种，怎么样？哦，他受不了这个苦啊！呃，小飞吃不了这个苦，不可能。你这才不可能呢！咱们像他这么大的时候，什么苦吃不了啊？咱们那是什么时候啊？他现在还惹事儿呢？你看西藏都不惹事儿了吗？人家刘玲子到我们家来是想把他拉回到龙泉，让他跟他父亲继续学艺，他嫌苦不去吗？你问他，他去吗？你继续啊！哎哎哎哎哎哎！哎，小飞，来来坐下坐下坐下。哎呀，父子俩在一块儿不要老拌嘴嘛，嫌弃生来转眼空。你看这，一家人，啊。小薇，这样的，如果你愿意去法国，你留学的费用叔叔给你拿，怎么样？当然这钱不是白给你啊。你在我三弟的餐馆一边打工一边读 MBA， 等你有朝一日赚了钱，连本带利，你都得还给我。哎，对不对？哎，我三弟那边不缺人的，缺的就是像你这种知根知底的自家人。有道理，对吧？哎。行了，师叔，你别再说了。我这新买的鞋，脚都快被你们踢折了。玩这出干嘛呀？有意思吗？你们这么大人了，你们觉得好玩吗？你们无非就是想赶我走，让我离开侯小帆吗？我告诉你们，不可能。哎哎哎，哎，小薇，他怎么把脚放这儿了？黄远成，我已经把产权式酒店项目初审意见，还有你论证会上要用的东西，我都全部发给你了。你要是有不懂的地方，再打电话问我吧。啊，哎哎，等等
，怎么了？呃，谢谢啊。虚情假意。合资侯董事长大驾光临，有失远迎啊！这有什么指教啊？不用给我打岔啊！我什么都没看见。说人真要到时候问我的时候，我说我知情不报，然后呢，就变成你同案犯了，一块儿给关到牢里了。什么风啊？把你这么大一合资老板吹到我这儿来，通知市里没有？你告诉我一声，我给你铺红地毯，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，对吧？哎，行了，行了。你不用跟我掐，啊！别看你在大报小报上骂我，哼，我自岿然不动。哼，我今天有正事跟你谈，咱俩能有什么正事啊？当然有了，又大又正的事儿，关系到我们两家人千秋万代。行了，两个孩子的事儿，赶紧给个准信儿。孩子这事儿吧，我说了不算。啊？你说了不算啊？哎，哟，那好啊！你说了不算，那就我说了算了，我来做主了。那两个孩子那个事，日子赶紧定下来吧。啊，他们订婚的日子、结婚的日子，这可是男方来办的。你赶紧把那个小薇的新房置办好了，面积大小我不管啊，只要别跟你这个老光棍住在一起就行。我怕他跟你在一起啊，学坏了，学的一身的邪气。三猴子，啊，你行，你听我把话说完。新房的东西呢，就由我来置办了，这个就不用你来操心了，啊。订婚酒和结婚酒呢，一样，敞开了办，啊，省得就挨家挨户的就送糖了，让大家吃完饭喝完酒，拿着结婚的请柬，然后再大包小包的带着走。婚宴呢，就包一个高档、气派、有规模的这个大酒店就行了。咱们也别闹的，说中午是女方请，晚上是男方请，咱们两家呀合起来请就行了。来参加婚宴的人呢，这人情费人情钱就免了吧。这咱们两个孩子结婚，你是欠人家的情，你降价是吧？哎，虽说这两个孩子吧是两小无猜、青梅竹马，但是他也得要明媒正娶啊。王金梅那边呢，想做媒人。猪头啊，背面呐、啊，就便宜那小子了。你这自说自话。你听我把话说完呢，黄老邪，我还没说完呢。聘礼，嫁妆，这些都孩子们自己选的，愿意买什么买什么。咱们就折现，咱往那卡里头打钱就行了。我给他们五百万。哎，不过咱们说好了啊，你可别跟我学，你那点钱呢，还是留着给自己娶老婆吧。你要是愿意给个二三百万呢，也不嫌多；要给个百八十万呢，也不嫌少。行了，我就说这么多吧。你要是没什么补充的话，就这么定了。赶紧挑个日子吧。说完了，说完了。那我说两句。那可以啊，你是老公爹啊，说吧。急了点吧？急什么呀？这两个孩子天天腻在一起，又到了法定的结婚年龄了。这咱们现在不急的话，等哪一天那孩子们急了，咱们就被动了。我还是那句话，征求一下小维的意见。哎呀，不用征求，我心里有数。这两个孩子太小了吧？这还没定型，你胡说。你跟秦月结婚的时候是什么年龄？啊？我跟佳来结婚的时候又是什么年龄啊？我们在他们这个年龄里头都已经有他们了，就这么定了。哎，这儿！哎，这儿，这儿，这儿，哎，再去找个服务员。哎，哎，哎，别别，别让人散，咱一块儿坐嘛。没那个闲心。你
那老师告诉我，那黄老邪是不是想要你那酒店、啊？你不是猜过了吗？那是我猜，我想听你的名话。他答应你那报价了？他没跟我还价啊。是谈了没还价，还是压根就没有谈价？我报的价呢？那天在饭桌上都说了，他应该知道，我们再没谈过价。啊。先不急看，不急看，我有重要的事情跟大家说。三猴子刚才来过，他来干什么？谈两个孩子这个婚事儿，但我担心的不是这个，我担心他插手李宝光的酒店。我跟宝光刚刚联系过，三猴子刚刚去过，这可不行啊！我们给政府的批文都已经起草完了，现在就等最后的论证协调会了。这要是让三猴子抢走了，省里市里上上下下，咱们可都没法交代。是啊，都别说话。哎，哎，侯总啊，我是阿成啊。刚才你来光顾着谈孩子的婚事了，有一件非常非常重要的事情。没来得及跟你说，我也没好意思跟你提，我真是遇到一点麻烦，只有你能帮忙，真的。<笑>不骂我了，啊？行了，别绕了，有话就说，有屁就放。<笑>我看中了一个项目，什么都谈好了，就差签字了，但是我资金有点缺口。我想来想去，全温州只有你能帮我。利息按市场走，哎，呃，五千万嘛，这对我来说是巨资，对你来说就是个零头，对吧？你在 MGX 公司，你没少拿钱，钱闲着也是闲着。你不如借给我周转一下，你还能吃点利息，对吧？你要那么多钱干什么？什么项目？呃，那这个不太方便说。你就说你借不借吧。那你打算怎么还啊？签合同啊！我把我的集团押给你，还不上钱，你把我公司拉倒。<笑>行啊，那你容我安排安排，等我消息吧。啊，多久？到底是你管我借钱呀、啊，还是我给你借钱呀、啊？我这不着急吗？行行行，那我等等，也不差这十天半个月了，对吧？咱们就这么说定了，好不好？我不再找别人了。哎，行了，别啰嗦了。那行，那谢谢啊，添麻烦。哎。稳住他们，厉害！你爸来电话了，说要跟我谈，我想刚好趁这个机会，把你和金生的事儿跟他挑明了得了。不行，你你你这样说的太突然了，我爸肯定不同意。那你也不能瞒着他呀，你们俩的事儿他迟早都会知道。晚说不如早说。那也不能现在说，现在说了。我爸肯定受不了。那马上他就要跟我谈，我不能拿假话来骗他吧？干脆我躲他两天算了。躲着他呀？不行，你躲着他，他们就来折磨我了。上次你去龙泉，和
跟我妈就轮番的轰炸我，天天问我你去哪儿了，你去哪儿了，还让我去给你爸送吃的，然后再去问你去哪儿了。不行不行，而且他，他比三个猴子加起来还精呢。他要是知道你躲着呢，他肯定知道有事儿。你现在这也不行，那也不行，你要我怎么办呀？我不知道。要不我玩失踪吧。我带着你一块儿失踪，咱们俩吃吃喝喝，游山玩水。等到我们俩重出江湖的那一天，你就得去精神病院照顾病人了。谁说的？许金生呗。